resumen de actividades. Sábado. El presidente del Ecuador, Rafael Correa, desarrolló su informe de actividades desde la ciudad de Riobamba en el enlace Ciudadano 299, donde destacó temas como Cemento Chimborazo, principal empresa de Riobamba, ahora contribuye al desarrollo del país. Será el atraco del neoliberalismo en la partidocracia. Se quería vender la empresa más importante Chimborazo a 10 millones. En total, todo. Ahora por año, en utilidad, nos da 10 millones. Y acabamos de hacer una inversión de 36 millones que va a triplicar la capacidad de producción de la cemento Chimborazo. Felicitaciones por el quinto aniversario de Ecuador TV. Tenemos una de las mejores televisiones públicas de América Latina y probablemente del mundo. Tecnológicamente, creo que es la más moderna de América Latina, totalmente digital. Y qué programación. Sintámonos orgullosos de tener a Ecuador TV, Televisión Pública del Ecuador, y que acaba de cumplir cinco años de funcionamiento. Lunes. El primer mandatario junto al vicepresidente Lenin Moreno inauguraron las nuevas instalaciones del CONADIS. Ahora los discapacitados cuentan con un edificio funcional, equipos de alta tecnología y amplias salas de atención, que ponen de manifiesto que el Gobierno Nacional cumple con la nueva Ley Orgánica de Discapacidad para la inclusión plena y efectiva de este grupo poblacional a la sociedad. La responsabilidad del Estado. Luego, más de 1.500 ciudadanos junto al alcalde y autoridades del Cabildo participaron de la ceremonia del relevo de guardia, donde se rindió homenaje a San Francisco de Quito por sus 478 años de fundación. La presencia de la Banda Blanca de la Armada del Ecuador puso la nota musical y de fiesta en la Plaza de la Independencia. Por la tarde, el presidente salió hacia Buenos Aires, Argentina. Después de su arribo, el presidente asistió al Centro Cultural Floreal Gorini, donde cientos de compatriotas de la comunidad ecuatoriana residente en Buenos Aires aplaudían la gestión del gobierno nacional en su informe de rendición de cuentas. A pesar de que yo tuve a los seis meses de nacido la polio, la Argentina me brindó la posibilidad de ser persona, cosa que ahora con sumo orgullo Veo que en mi país, Ecuador, las cosas cambiaron. Martes. Por la mañana el jefe de Estado mantuvo entrevistas con Pablo Vigna y Pedro Brieger de Televisión Pública y Radio Nacional de Argentina. Débora Plager para Canal C5N de Argentina y Mercedes López San Miguel y Santiago O'Donnell de Diario Página 12. Enseguida visitó la Casa Patria Grande, que rinde homenaje al expresidente Néstor Kirchner, donde sostuvo una reunión privada con los directivos del lugar. Más tarde se desplazó hacia la Casa Rosada, Palacio de Gobierno Argentino, donde fue recibido por su homóloga Cristina Fernández. Ambos gobernantes mantuvieron una reunión bilateral privada. Acto seguido, en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, ministros y delegados de ambos gobiernos firmaron acuerdos y convenios de cooperación en varios sectores, con la presencia de los jefes de Estado. Después del recorrido por el Museo del Palacio de Gobierno Argentino, se realizó un almuerzo en honor al presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado, y su comitiva. Aproximadamente a las 16 horas, el jefe de Estado ecuatoriano participó de la ceremonia de otorgamiento del premio Rodolfo Walsh, conferido por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata por su lucha emprendida a favor de la comunicación popular. Vinieron estos presidentes que bajaron cuadros, que dijeron que el Alca era una tumba. que no teníamos más miedo, que dijeron que no era lo mismo la libertad de expresión de las empresas que el derecho a la comunicación inalienable de los pueblos. Y uno de esos presidentes, ustedes saben, uno de esos grandes presidentes es este querido presidente Correa, estos presidentes amados, estos presidentes coraje 
que hoy nos permiten y nos enorgullecen entregarles a corazón abierto, con la cabeza de una universidad pública, pero con el cuerpo, con el corazón, con las pasiones, las ansias y los afanes, nuestro premio Rodolfo Walsh en nombre de toda esta facultad. En la noche se reunió con los representantes de la Cámara de Comercio Argentino Ecuatoriana. Este no ha ido bastante bien en términos macroeconómicos. Más tarde se trasladó hacia Ecuador. Miércoles. Quito vive sus fiestas y como es habitual se realizó en la Plaza Grande la muy conocida Serenata Quiteña. El presidente agradeció al pueblo capitalino por el apoyo y con la presencia de las Tres Marías y el supertrío que engalardonaron con música nacional, se marcó el ambiente de fiesta en la capital. Luego se trasladó hacia el barrio Comité del Pueblo, donde cerca de unas 4.000 personas recibieron calurosamente al mandatario para continuar con el festejo. Tras un breve discurso donde se detallaba las obras en Quito, se encendió la fiesta entre pasillos, albazos y pasacalles que pusieron a bailar y a disfrutar a todos los quiteños. Jueves. En horas de la tarde, el primer mandatario acudió a la sesión solemne por los 478 años de fundación de Quito, donde se galardonó a importantes personalidades que se han destacado y contribuido con su trabajo y ejemplo a los ecuatorianos. Durante su discurso, puntualizó sobre la construcción de las plataformas gubernamentales que empezará en el 2013, la construcción del Metro de Quito y denunció sobre el último reporte de la ONG Transparencia Internacional, donde coloca al Ecuador entre los 10 países donde existe una supuesta alta percepción de corrupción. Le vamos a fallar, seguiremos defendiendo los intereses de las grandes mayorías. Viernes. El jefe de Estado arribó en la madrugada a Brasilia, por la mañana sostuvo entrevistas con medios locales e internacionales, Globo News y TV Globo. Entrevista con Canal TV Brasil y Agencia Brasil. Entrevista con Diario Fola de Sao Paulo. Luego participó de la 44ª Cumbre de los Jefes de Estado del Mercosur, de los Estados Asociados y de los Países Invitados. El siguiente paso es poder tener una moneda regional y cada vez concretar más esa integración de Mercosur, esa integración de UNASUR, esa integración sudamericana y ojalá algún día esa integración latinoamericana y hacer la patria grande con la que soñaron nuestros libertadores.